the new note. Infinix, the future is now. <laughs> two, 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 five, four. Can you? Is me and mine, Jan Man Jacob Medic Zedek, Mambo VP254 Kenya. Here on SNS Radio, good to get some movies in a south with me, Triple Rosation, Double the Man. And you're warmly welcome. Hapa na kupa vitu bapa, pia na kupa vitu zapa kwa story kali. Zote za kiburu dani kutukia kwenye music industry ya Kenya. Na leo kupitia SNS Radio na kusogezea ngoma tano bora ambazo zimeonekana kwa na mapokezi makubwa kwa kuwa na idadi kubwa ya views on YouTube kwa wasanii kutoka nchini Kenya lakini pia nitakusogezea story mbalimbali mbali. na leo tunayo Tele Brown inasemekana ngoma ya Hate Run inaopatikana kwenye album yake Just in Love amemlenga ama amemdisi mwana dada Vera Sidika sihishi hapo pia nina story kuhusiana Nyanshinski kuachana maaskari ama polisi wa nchini Kenya kwa vitendo ambavyo wamekuwa kiwafanyia wananchi kwamba wanaobambikia kesi sometimes wanawapiga na kuwanyanyasa yani wanaenda kinyume na sheria ya nchi ya Kenya ambavyo inasema Niliwahi kukusogezea story kuhusiana na mwanadada Tanasha Dona kuna moja blogger maarufu kutoka nchini Kenya aliwahi kuzivujisha screenshots za kidai kwamba mwanadada Tanasha Dona alikuwa kikodi baadhi ya mavazi and then akawa ayarudishi na pia alikuwa alipi mkwanja wa mavazi hayo ambayo alikuwa kiakodi na haikuishi hapo pia nilikuchana kwamba makubaliano wa watu ambao walikuwa kimpatia nguo hizo alikuwa anatakiwa pia kuwa na watag kwenye Instagram pamoja na mitandao mingine ya kijamii na akawa afanye hivyo yani akaenda kinyume cha makubaliano sasa sa mwanadada Tanasha Dona anampeleka mahakamani mtu ambaye alimchafua kihivo. Hii story pia inahusu hapa. Hizi zote ni story nene. Kupitia SNS Radio kutoka nchini Kenya pia tutakuwa tuna review baadhi ya artists ambao Wayback walikuwa kifanya vizuri sana. Makundi ama soul artists and now time wameonekana kupotea kabisa kwenye mainstream. Sasa kwenye hii segment pia nitakuwa namzungumzia artist ya makundi na leo kwenye review ni nao Grandpa Records, Grandpa Government. Unafahamu hii kundi ambao aliwahi kufanya vizuri sana kwenye mainstream kipindi cha nyuma and now time hawapo na cha kushangaza though wali refti kundi hili la Grandpa Records na wakaamua kwanza kufanya kazi kama soul artist but now time haonekani kabisa wanahusu hapa sasa hivi kwenye maisha mwanadada Tanasha Dona ni moja kati ya artists ambao ameonekana kuwa na nguvu kubwa sana though yupo kwenye game katika kipindi kifupi lakini anaonekana ku maintain na analitumia vizuri jina lake sasa unafahamu kwamba anaitumia benki ya maarufu kutokea kwa Diamond Platinums German here, German there, German everywhere. Here on the SNS is Mulizi na Sauti. We hit a map. You're now cruising with the hottest and best presenter ever. This is Giant Man with the Magic Voice. Jacob Medic Zedek. Yeah, I'm a real giant man with the magic voice and now we are going through like this. Tukianza na ngoma tano kubwa kutoka nchini Kenya ambao since January to June zimeza kutoka na on YouTube zimeonekana kuwa na mapokezi makubwa sana. Single number tano ni single kutoka kwa Wepo pamoja na Nadia Mukami. Hii ni combo ya watu hawa wawili. Single iletwa ni Kune. Utakumbuka hii single kipindi kinatoka ilikuwa ni technique ya kibiashara kati ya Wepo pamoja na Rington kwa sababu tuliona hawajamwa alikuwa akirushiana maneno Rington akidai kwa sasa muziki wa Wepo unaipotosha jamii na kuwa <laughs> amewatoa kabisa watu kumwabudu Mwenyezi Mungu na sasa hivi ameweza kuwapeleka motoni and and tuliona the way ambavyo Wepo alikuwa akireact so ilikuwa ni this ilikuwa that but single iliendelea kufanya vizuri and since April 14 single ilipotoka rasmi till date on YouTube ina views milioni moja utakumbuka tu Wepo kwa mwaka huu 2020 umekuwa ni tofauti sana kwake baada ya kuanachia kazi mara kwa mara since January till date ameachia kazi zaidi ya tano ameachia controller akaja kutoa banana akaja kutoa bye bye ikaja magnetic ikaja Jamaican girl ikaja ni kune and then sasa hivi latest single kutokea kwa Wepo ni single inaitwa TikTok utaangalia kabisa kwa okay, sababu hizi ngoma ni kama controller moja banana mbili bye bye tatu magnetic nne Jamaican girl tano ni kune sita and TikTok saba Tukiachana wepo pamoja na Nadia Mukami kupitia single yao ya Nikune sasa hivi na kusogeza kwenye wewe ni mmoja kati ya artists ambaye ameweza kujitahidi kwa mwaka huu pia kuendelea kutoa hits back to back. Ukiingia kwenye account ya YouTube ya Kyle Grip Jones single ambayo zimeweza kuwa na mapokezi makubwa sana kwa kuwa na watazamaji wengi on YouTube ni single ya Yes Banner aliyomshirikisha Ben kutoka South Soul. It is now on YouTube ina views milioni 2.1 na ilitoka January 30. Ukiachana hiyo pia single ya Hao aliyomshirikisha Masauti ni single ambayo pia imeweza 
mbili zaidi on YouTube kwa kuwa na views bilioni mbili point mbili. Hii ni single ambayo imeweza kutoka April 22. Ukiwa zungumzia rap ambayo sustainment ya muziki wao imezidi kukua kila kukicha Kalibra Jones yupo hapa na kwa mwaka huu pia. Ukijana hizi single mbili ambazo zimetoka kwa mwaka huu kuna single zingine kama Instagram Girls pamoja na Roll With You. Hizi ni single ambazo zina views bilioni moja na hizi zote ni videos and now kuna single inaitwa I Still Wear. Hii ni single ambayo imeweza kuchukua beat kutokea kwa Joyner Lucas featuring Wes Smith and then akaweza kufanya kitu tunafahamu Kalibra Jones ni moja kati ya artists kutokea nchini Kenya ambao hayuko vizuri sana kwa kuchukua beats za watu na kuzitendea haki. Mid track ya kwanza kumjua jamani Mnoma aliweza kuchukua beat ya Wizkid Ojua Regda and then akaita Girls Gonna Open Doors ikawa ni moja kati ya single kali. Kuna single pia inaitwa Toa Tent alichukua beat ya Future Mask Off na akafanya vizuri akaja pia kuchukua beat ya Mob Deep. Mikasa sukasa na single akaita hivyo hivyo Mikasa sukasa na kikaa kitu zote ngoma zikatembea and now I still will ni single ambayo now inafanya vizuri kwenye account ya Kalgrove Jones but nafasi ya nne aliweza kuishika ni ya kupitia single ya How featuring Masauti as I told you in a views milioni mbili point mbili Otelia Brown ukiachana album ambayo nitakuja kukuelezea hapo baadaye na yeye pia ameingia kwenye list ya wasanii watano huko nchini Kenya ambao ameweza kukimbiza kukua na kazi ambazo zimekuwa na views kali yani simeda makilomita sana February 5 aliachia single inaitwa Ayana featuring Sana Pay and on YouTube till now ina views milioni 3.2 na kabla ya hapo the way you are ilikuwa ni single aliyoweza kuiachia January and on YouTube ina views milioni 1.2. Ameachia hits kadhaa kabla ya kuja na album yake. Kuna single zingine kama Quarantine pamoja na Juice, hizi ni single ambazo aliweza kuziachia kabla ya ujio album yake ambayo imeweza kutoka siku ya Jumatano na nafasi hii ya tatu ameweza kushika kupitia single ya Ayana featuring Sana Pay. April moja tuliweza kuiona combo kati ya Femiwani pamoja na Major kutokea The Cancel kupitia single inaitwa Utawezana. Hii ni single ambayo kushika nafasi ya pili kwa single kali ambayo zimeweza kwenda makilomita kwa kuona watazamaji wengi on YouTube pale nchini Kenya. Till now on YouTube utawezana Femi One featuring Major in a views milioni 6.1. Nafasi ya kwanza imeweza kushikwa na Sauti Sol kwenye listi ya wasanii watano ambao wameweza kukimbiza kukua na views kibao kupitia single ambazo wameweza kuziachia kwa mwaka huu 2020 kuanzia January to June. Hapo jamaa kutoka kwenye album yao ambayo inatoka siku ya kesho, album ya The Midnight Train. Kuna kazi ambazo waliweza kuziachia before. Kazi ya kwanza ilikuwa ni Suzana hit na on YouTube ina views milioni 9.7. Do kazi ambayo imeweza kukimbiza kwa kuwa na views kibao on YouTube kwa artists kutoka nchini Kenya. Tunafahamu kuna kazi nyingine ambazo waliweza kuziachia kama Bright Days Future Wings Soweto. Kuna Insecure hizi ni ngoma ambazo on YouTube nao zina views milioni 1.4 zote. Bad Suzana ndo anthem ambayo imeweza kuenda makilomita zaidi kwa kuwa na views kibao na ndo imeweza kushika nafasi ya kwanza. 2254 Kenya. Sasa hivi sahau kuhusiana hiyo list ambayo nimekupatia hapo mwanzo sasa hivi na kusogezea stories kubwa kutokea kwa celebrities mbali mbali kutokea pale nchini Kenya and tukianza na Nyanshinski utakumbuka siku ya Jumane ilikuwa ni siku ambayo wa Marekani weusi wali wali dedicate kukuacha kufanya shughuli zozote za kijamii na kuingia barabarani kuandamana na mitandao ni pia Hashtag ya Black Lives Matter ndio ikae na mata na hii ilitokana na kile kifo kilichosababishwa na maskari weupe kutokea Marekani kifo cha George Floyd sasa kutokea nchini Kenya bwana Nyanshinski pia aliamua kuotolea vivu askari wa Kenya kwa kudai kuwa pia askari wa Kenya ni watu ambao wamekuwa kiwakandamiza sana wananchi wa pale na yeye pia akiwa ni mmoja kati ya waathirika amesema pia marafiki zake ni watu ambao wameza kukumbwa na mazito na kuna watu ambao wameza kufungwa bila hatia yani wamekuwa kisingizwa baadhi ya makosa na kupelekwa jela kinyume na sheria na pia askari hawa wa Kenya wamekuwa kijichukulia sheria mikononi kwenye maelezo marefu ambayo bwana Nyenshinski alimwa kufunguka kwenye kurasa kwa Instagram pia hakuacha kuzungumzia ubaguzi wa rangi kwa watu ambao wamekuwa kutoka Afrika na kuelekea nje Afrika kwa ajili ya kutafuta maisha kwa kufanya kazi mbalimbali ambapo Nyenshinski alisema kwamba si vizuri kwa watu weupe kuendelea kuwanyanyasa kibaguzi ama kuwabagua kwa rangi watu weusi ambao wamekuwa kutoka Afrika na kwenda kwenye nchi zao na hii ni moja kati ya story kubwa ambayo imeweza kuchukua nafasi nchini Kenya na imehusu hapa with me a triple station double mine 
Story ya pili ambayo ni kubwa kutokea nchini Kenya kwenye music industry kwa sasa album ya Justin Love kutokea kwa Taylor Brown ndio inahusu sana. Ni moja kati ya album ambayo imeonekana kuwa bora sana imetoka siku ya Jumatano, June 3. Huko ndani kuna jumla track list 11 na collab ambayo zimeweza kuhusu yani wasanii ambao wameweza kupewa mashaba huko ni pamoja na Meja, Kidum kutokea Tanzania, Jukes ameweza kuhusu and Carl Group Jones pia ameweza kuibariki album hii. Kwa sasa Carl Group Jones ameweza kuonekana kwenye album mbalimbali mbali, kutokea Tanzania nia alipewa shavu kwenye Afro East album ya Harmonize and Now Otile Brown sasa siku moja kabla album hii kuweza kutoka Otile Brown alimwa kujizahidia gari aina ya BMW yenye thamani ya shilingi za Kenya milioni tano hii ni gari ya BMW kutokea Ujerumani na ye mwenye alisema kabisa kwamba kilichomfanya yeye kuweza kujizahidia gari yani aliamua kuibariki album yake kutokana kwamba ameona ni kali na ni bora na ameamua kujipongeza kwa kuikamilisha salama kabisa na nadhani sasa hapo ndo utaona utofauti kabisa kuna watu ambao sasa hivi kupitia janga la corona wanadai kwamba maisha ni magumu sio this and that but upande wa wasanii ili tofauti kabisa ukiangalia baadhi ya wasanii wakubwa kutokea Tanzania wamekuwa wakifanya mambo makubwa sana yani mpaka unasema waje mwa pesa wanatolea wapi hivi majuzi pia kuna nyumba ambayo ilikuwa inaonekana mitandaoni wakao wanasema kwamba bwana Carl Grob Jones na amenunua nyumba huko Kenya so it's all about assets is save what to Achana zile bata ambazo umekuwa kizifanya sasa hivi ni upande wa assets watu wanaowekeza sasa hivi kwa kuwa na mejengo pamoja na magari makali. Sasa kwenye album hii ambayo imeweza kutoka siku ya Jumatano kuna single ya kwanza ambayo imeweza kutoka kama lead single inaitwa Head and Run Otile Brown featuring Kali Grab Jones kwenye hii single inazungumzia the way ambapo sasa hivi Otile Brown hataki tena kujihusisha na mapenzi na ana Head and Run kwa msichana wote ambaye atakuwa amempenda kwa wakati huo hataki ku fall in love kupitia Hate on Brand single ambayo bwana Magic's Anger ndo mhusu upande wa production Otero Brown featuring Kyle Grab Jones mistari ama really suppose mmeza kuhusu mhondani eh wataalamu wa mambo wanasema kwamba Otero Brown amemwa kumchana mwana dada Vera Sidik ambaye kipindi cha nyuma sana waliwe kwa wapenzi kuna mistari inasema usinione nimetulia nimeshapitia mengi nilimpenda yule dem nika invest Vicenti akaniacha matatani kaondoka na fulani haki ya Mungu niliumia kuna mstari mwingine pia anasema now i hate and run yule dem kanifanya nikalia kwanza sipendi mapenzi now i hate and run how my dem wana ushenzi club na kasa hii madem nikitaka za hii oh baby this could be as but you took all away Baby you throw that away nidhani unanipenda now i hate and run sasa hizi ni lyrics ambazo zinapatikana kwenye hii head ya head and run kutoka kwa Taylor Brown na watu wanasema kabisa haya ni maneno ambayo ameweza kuya direct kwenda kwa mwanadada Vera Sidika tunafahamu miongoni kati ya cup ambazo zinaweza kutengeneza historia kwa kuwa wapenzi ilikuwa ni cup kati ya Taylor Brown pamoja na Vera Sidika na Tafsiri ya wimbo huu watu wengi wamesema kwamba Otile Brown anadai mwanadada Vera Sidika aliamua kumtumia kwa ajili ya kujipa kiki yani kuiongeza fan base ya maisha yake ya ustaa and alivyomaliza shida yake akaamua kutoka na hakuwa na real love na hivyo imempelekea sasa hivi kuamua kutokuwa amini tena watoto wa kike sasa hivi kupitia janga la corona tumekuwa tukiona taasisi mbalimbali zikijihusisha na masuala ya uandaaji wa matamasha online kwa ajili ya kusaidia kuchangisha pesa ili kuendeleza mapambano dhidi ya virusi vya corona. Tuliona lile ambalo lilifanya BET kwa kujumuisha baadhi ya wasanii kutoka Afrika. Tumeona pia We Are One Africa walifanya hivyo and Afrima All African Music Magazine pia amemwa kufanya hili na na wasanii wa mwanzo ambao waliweza kuhusu kupitia tamasha la online kupitia Afrima waandaaji wa tuzo kubwa hapa Afrika ni alikuwa ni Akothe pamoja na Ome Dimpo sasa mwanadada Azia Dinasenya kama ambavyo hapo mwanzo nilikuwa nimekuambia ni moja kati ya watu ambao wameweza kujizolea umaarufu wakiwa bado ni wadogo na hizi deals zimezidi kuja kutokana na zile dancing styles ambazo amekuwa akiziachia kupitia TikTok mwanadada huyu pia siku ya Jumanne kupitia Afrima aliweza kukaribishwa kufanya concert akiwa nyumba ni na kwenda mtandao ni live na kama kawaida kile ambacho alikuwa akikifanya tu anafanya dancing kupitia ngoma mbalimbali na kuaburudisha watu yani kuwatoa kwenye misongo ya mawazo na kuwa review wale watu ambao wameweza kuathiriwa vibaya na janga hili la virusi vya corona Azed na Senya ni moja kati ya watu ambao sasa hivi wanaangaliwa sana na wengi walidhani kwamba labda baada ya Femi One kuweza kumdump kwa kudai kwamba singo yake kwa ni hit na hakuna chochote ambacho mwanadada huyo aliweza kukifanya alichokifanya yeye na pia kuna watu wengine ambao kukifanya kwa kufanya dancing styles kama sehemu ya promotion na hili tukana watu ambao walikuwa kidai kwamba Femi One alitakiwa kumlipa mwanadada huyo kwa ni aliweza kuifanya single ya utawezana kwa kubwa zaidi hiyo ikawa ni tofauti and milango ya mwanadada huyo 
inazidi kufunguka kila kukicha. Kuna kipindi pia niliwahi kukuletea story kuhusiana na Edgar Obare mmoja kati ya blogger maarufu kutoka nchini Kenya kuziachia screenshot ambazo alikuwa anadai kwamba mwanadada Tanasha Don alikuwa akiazima nguo yama akikodisha nguo na kuziposti kupitia kurasa yake wa mtandao kwa mezivaa na akawa awatag watu ambao walikuwa wanahusu kumsponsor ama kumpatia zile nguo kama sehemu ya makubaliano na haikuishia hapo pia wakawa wanadai kwamba mwanadada huyu nguo zile hakuwahi kuzirudisha na pia hakuwahi kutoa pesa kama sehemu ya malipo kutokana na kukodisha nguo zile. Yeye taarifa ilizo kusambazwa na huyu jamaa anaitwa Edgar Obare. Sasa huyu Edgar Obare pia huenda akamkuta yale ambayo mwamba kutokea Tanzania mwijaku yani mtukea mwanadada Tanasha Dona amamua kutangaza kwamba atamsu yani atampeleka mahakamani Edgar Obare kwa kitendo chake cha kumchafua mwanadada huyu kuna screenshots ambazo Edgar Obare mwenyewe ameweza kuziachia baada ya kupata taarifa kuwa mwanadada huyu atampeleka mahakamani screenshots hizi zimeonesha mwanadada Tanasha Dona akisema kwamba expected man better from my lawyer very soon and, and get your lawyers ready too because we need them Edgar Obare akasema is that a threat yani akisema kwamba kuona ni tisha sasa Tanasha Don akamjibu tena kwa kumwambia kwamba not all dear just a statement and reality sasa mashabiki watu ambao wanamfuatilia Edgar Obare na watu ambao wanamfuatilia mwanadada Tanasha Dona wanasubiria kuona kwani hisi mara ya kwanza kwa mwanadada huyu kutangaza kutaka kumpeleka mahakamani mtu. Tunafahamu pia aliyewahi kutoa taarifa kwamba alikuwa anataka kumpeleka mahakamani mwijaku do akaja kuomba msamaha na kila kitu kikaa chini ya kapeti. Sasa kwa kwando story hii imeza kufunga chapter kwa story kubwa ambayo zimeza kutokea nchini Kenya baadaye nitakusogezea pia makala ya kuhusiana na mwanadada Tanasha Dona. Tunafahamu kwa sasa hivi tangu arudi nchini Kenya blogs watu mbalimbali wamekuwa kimfuatilia na hii ni kutokana kuwa sasa hivi ni moja kati ya watu ambao ni maarufu sana na muziki ambao anautoa ni mzuri na mapokezi yake yamekuwa mazuri na fanbase imezidi kuongezeka lakini palipo yeye umaarufu wa Diamond Platinumz unamfanya kuzidi kukua kila kukicha na hii ni kutokana na matukio mbalimbali ambayo amekuwa akiwatokea. Utasikia mara yeye pamoja na Diamond Platinumz sasa hivi hawana tofauti wote sijui wapo tayari kwa ajili ya kumlea na siku ya jana pia zilitoka taarifa kwamba mwanadada Tanasha Dona kwamba anamlea mtoto wake Nasib Junior pasipo msaada wa, wa kipesa kutokea kwa Diamond Platinumz. Imekuwa this imekuwa that but baadaye nitakusogezea makala kuhusiana na the way ambavyo mwanadada Tanasha Dona alotumia maarufu wa banki ya Diamond Platinumz kuweza kujiimarisha zaidi yeye pamoja na fanbase ya maisha yake kwenye kile yake ya kimuziki. <tos> 5-0. Sasa hivi tunafanya revision, tuna review watu ambao zamani kwenye game waliweza kufanya vitu vya ajabu positive but now time hatuko now tena yani wameza ku slow down. Leo tuna review kundi la Grandpa Records hii kwa ni label lakini pia kwa ni kundi na baadhi ya artists ambao waweza kufanya makubwa kupitia kundi hili ama record label chini ya Refiga Heavyweight alikuwa ni Susun Can Raise pamoja na Visita. Hao alikuwa ni watu ambao walikuwa ki wakifanya makubwa kupitia muziki wakapuka ama genge tone pale nchini Kenya ukizungumzia makundi ambayo yameweza kuacha alama kupitia muziki wa genge tone pale nchini Kenya Grandpa Records uwezi kuacha Grandpa Government hao jamaa walikuwa kitoa hits kibao na kama ujui ni watu gani ambao wanazungumzia uta utakuwa nakumbuka single kama fimbo ya pili fimbo chapa fimbo ya tatu dawa ya moto ni moto hayo ni mapepo au hivyo ndio tunaendanga hizi ni baadhi ya hits ambazo wa jamaa walipokuwa pamoja walikuwa wanafanya maajabu positive na utakumbuka tu visita alikuwa pia ni msanii lakini hizi hits ndio walikuwa nahusu yeye kama kuzi kuzifanyia production yeye ndiye alikuwa producer rasmi official kutokea kwenye recording studios za Grandpa Governments Hawa jamaa sound walikuwa nao ilikuwa ni kubwa sana na kupitia muziki wao walikuwa na creativity za kutosha na kuwafanya kuonekana ni watu wakipekee sana na walikuwa na energy ya kutosha kwa kutoa hits back to back na kuupa thamani muziki wa Kenya na kuwafanya kuonekana kwamba muziki wa Kenya ni moja kati ya muziki ambao unatakiwa kuangalia kwa jicho la tatu na masikio yote mawili. Brandi ya Grand Power Records ilikuwa ni kubwa sana na wasanii ambao waliweza kuhusu umu waliweza kupata umaarufu wa kutosha na naisi katika enzi zao waliweza kutengeneza pesa sana wa jamaa. Sasa hivi ni zaidi ya miaka minne tangu wa jamaa kutangaza kutoka rasmi kwa sababu tunafahamu kabisa Ken Ways, Visita, Susun hawa ni watu ambao waliweza kutoka kwenye kundi hili pamoja na wasanii wengine wakidai kwamba Refiga Heavyweight alikuwa na exploit na alikuwa na wanyonya na muziki ambao alikuwa akiufanya walikuwa ni mkubwa na ulikuwa kiingiza pesa ndefu 
Lakini ilikuwa ni tofauti na kile ambacho walikuwa kiingiza wao. Yaani walikuwa wafaidiki na kile ambacho walikuwa kikifanya chini ya Grandpa Records. So kila mmoja kama kutoka na cha kushangaza sasa. Can raise visita sosono wasanii wengine ambao tangu watoke Grandpa Records wameonekana pia kuyumba kimuziki. Yaani tunaimiss ile chemistry ambao walikuwa nao hawa jamaa na watu walikuwa wanaamini kabisa labda kutoka Grandpa Records wende kila mmoja angeweza kufanya makubwa lakini gani tofauti kabisa. Unajua sisi kama mashabiki tunaweza tukao tuna miss vitu ambavyo tukao tushazoea labda wasanii fulani ukikutana okay, wanafanya vizuri lakini wenda wao kutokana na shida labda ya kipesa ama kuna matatizo ambayo wameza kuyapata wanaamua kuachana ili kila mmoja kuweza kufanya mengine na unaweza wewe kama shabiki wa muziki mzuri ukaumia sana lakini kwao labda ikana manufaa na sisi tukao tujui what's behind curtains tunafahamu kuna makundi mengi tu ambayo yalikuja yakafanya vizuri na kupotea kuna ya moto band siku kuna TMK kuna gangwe mob kumbuka mapacha kama kina P Square walikuja wakafanya vizuri and then wakapotea and Grand Park Records ni moja kati ya kundi ambalo lilifanya makubwa na limepotea though refigi aliwahi kusema kwamba any brand kubwa any government hii ni moja kati ya label ambayo haiwezi kufa sasa hivi wanajipanga wa kurestructure na kuna wasanii ambao tayari wameanza ku record kazi na kuzishoot na muda si mrefu wataanza kutoa kazi na Grand Park Records itarudi tena kwenye industry ya Kenya. Ila kwa sasa ni muda mrefu sana tangu Refiga aweze kutangaza hilo na nakumbuka tu interview ya mwisho Refiga alifanya kupitia Milele FM radio station kutokea pale nchini Kenya na lidai kwamba Grand Park Records ilikuwa ni moja kati ya label ama kundi ambayo ilianza kufanya vizuri sana na ku kuamini artists kutokea nje ya Kenya kuwa na penetration ya muziki wao na amesema kwamba tangu Grand Park Records iache kutoa kazi ndipo WCB aweze kupata nafasi ya muziki wao kuwa na penetration nchini Kenya sijui unaonaje em sikilize hapa baada ya hapo na kushushia makala mimi ni Jan Man Jacob Medic Zedek do your mathematics any one habari ndio fanya research yako dilini so our break is what give was something that gap Uh, tuna kazi tuna makazi tumefanya ndio na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hadi mwisho wa March hadi April ndio mteremko sasa March mwaka yes kazi zipo eh. grandpa 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 2254 Kenya Maisha ya maarufu ni kama kurasa. Kurasa chache zinazopatikana kwenye kitabu kikubwa sana. Na ili uzelewe kurasa hizo za umaarufu ni lazima kuisoma kurasa moja hadi nyingine ya kitabu kizima. Kama ufahamu tutambua hili kuwa chochote anachokifanya mwanadamu hata kama ni kwa watu wachache jua kuwa huduma yake inaweza kumpa umaarufu sana na hii ni kutokana na weredi wa kazi yake. Usishangae kuona daktari maarufu Tanzania, mwanasaikolojia maarufu Tanzania, wahubiri maarufu ama mtu yote yule ambaye ni maarufu. Ukiachana hawa watu wengine ambao wameza kujipatia maarufu kutokana na vipaji ambavyo wanavyo kama kucheza mpira, basketball, uimbaji na michongo mingine yote. Na hapo tukuja kugundua kuwa mtu yote ana uwezo kuwa na talanta ila tu jinsi gani atayewakilisha talanta hiyo na kukubalika kwa watu hilo ni jambo jingine. Squeeze pia kitu ambacho kimekuwa cha ajabu sana utaona kuna watu ambao wameza kujizolea umaarufu kutokana na vitu vya kijinga yani utaona watu wamekuwa maarufu kwa mambo ya ajabu for instance kuvujisha picha za utupu na mambo mengine ya kijinga sana Tukirudi kwenye muziki wetu kuna tofauti kati ya msanii na msanii maarufu Unaweza kufanya muziki na fanbase yako ikawa ndogo sana na hii ni kutokana na kile ambacho unakifanya kutokuwa na mapokezi makubwa na pia kuwavutia watu tofauti tofauti kuweza kuipenda kazi yako. Lakini pia kuna mtu mwingine ambaye anafanya vitu tofauti na wewe yani kile ambacho anakifanya ni kikubwa kutokana kuwa kila siku anahakikisha anawapa kile watu ambao wanakihitaji. Na pia aishi hapo anazidi kutoa vitu ambavyo vinazidi kumshawishi mtu yote yule kuweza kupenda kile ambacho jamaa anakifanya. So hii namtofautisha msanii mmoja na msanii mwingine. Hii tunasema ni the way ambavyo unaweza kujiposition kwenye muziki wako. Sasa hivi nataka tumzungumzie mwanadada Tanasha Dona, mmoja kati ya artist ambaye anafanya makubwa sasa hivi kwenye music industry Kenya pamoja na East Africa. Kwenye vyombo vya habari vya kiburudani hawezi kupita siku ujiona story yote toka kwa mwanadada huyu iwe kwa maandishi ama sauti. Na cha ajabu zaidi tayari ni female artist tokea Kenya ambaye anatazamiwa kufanya makubwa zaidi kwenye kile yake ya kimuziki ambacho kimezidi kuwashangaza za watu wengi sana kutoka kwa mwanadada Tanasha Dona ana kipindi kirefu sana kwenye kiria ya kimuziki na tayari ana nguvu kubwa sana 
kwenye muziki wake. Sawa, kwa sasa dunia inamfahamu Tanasha Dona kama mmoja kati ya female artist mkubwa East Africa. Je, yeah. unajua ni hatua zipi ambazo mwanadada huyu ameweza kuzipiga mpaka kufika hapa alipo leo? Ukiingia Wikipedia wezi pata biography ya mwanadada huyu moja kwa moja, bali kuna moja jarida ambalo mwanadada Tanasha Dona ameweka kila kitu kuhusiana na biography yake japo ni kiufupi sana. Kupitia jarida la Tap, The African Perspective limemfungua mwanadada Tanasha Dona kuwa anaitwa Tanasha Dona Babia Okech aka Zahara Zaire kisha akautaja umri wake ilikuwa ni mwaka wa 2016 ambapo alikuwa na umri wa miaka 20 na kusema alitoka nchini Kenya na kwenda Belgium akiwa na umri wa miaka moja ambako huko alienda kujihusisha na masuala ya modeling pamoja na fashion kwenye maelezo yake pia ameweza kufunguka kwamba kwenye kebi yake ya fashion pamoja na modeling aliwahi kuhusu pia yani kushiriki kwenye events tofauti tofauti ambazo zinahusiana na hayo masuala pia ameeleza kuwa amesomea masuala ya tourism na ana uwezo kuzungumza lugha tano lugha ya kwanza ni Kiswahili Kiingereza Kifaransa, Kidachi pamoja na Kispanish na na kilichomfanya kurudi nchini Kenya ni kuendeleza kilio yake ya modeling pamoja na fashion na kuwa familia yake yani yote ipo nchini Kenya though mama yake bado yupo Ubelgiji. Kitu cha mwisho ambacho mwanadada Tanasha Don ameweza kuelezea jarida hili la Tab the African Perspective ni kuwa ana uwezo wa kuigiza na pia kuimba. Sasa ni miaka minne tunazungumzia ukurasa mpya mwanadada Tanasha Dona kama mmoja kati ya female artists ambaye anafanya makubwa sasa hivi kwenye music industry hapa East Africa 2020. Wengi tunajua kabisa kuwa muziki sio lele mama na unaweza kuwa na kipaji lakini ukashindwa kuwafikishia watu ambao unahitaji kukiona kipaji chako. Huku inahitaji kuwekeza muda, kuwekeza nguvu, kuonesha kipaji chako kikoje lakini pia kufanya uwekezaji ama investment ya kutosha kuhakikisha kile kitu ambacho unataka kukitoa na kuwafikia watu wengi ni chenye quality kuanzia audio mpaka video. Na pia kuna masuala mengine kama connection na vitu vingine ambavyo vinaweza kumfanya mtu kuweza kutimiza ndoto yake ya usanii. Mausiano ya mapenzi na msanii Diamond Platinum kutokea Tanzania aliyobadilisha kabisa mfumo mzima maisha ya mwanadada huyo Tanasha Dona. Tulokuwa tumjui hapa mwanadada Tanasha Dona tulianza kumjua na tukaanza kumfuatilia pia. Na hapo ndipo tukaja kujua kwamba kwa kipindi hicho alikuwa ni mtangazaji kupitia Energy Radio, moja kati ya radio maarufu pale nchini Kenya. Kitendo cha yeye kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platinum jina lake likazidi kukua sana East Africa na kumfanya kuwa star tayari. Na ukumbuke tu Harmonize kipindi anafanya Afro Bongo Media Tour nchini Nigeria kuna mmoja presenter aliye kumuuliza bosi wako Diamond Platinum anaye Tanasha Dona wewe unaye nani? Na hapo ndo utajua kabisa kwamba mwanadada Tanasha Dona Africa ilianza kumjua ni nani na ilikuwa inamtambua kama mpenzi wa msanii mkubwa Africa Diamond Platinum. Diamond ni msanii wa muziki na maisha yake yote ni sanaa na Tanasha alikuwa hapa tayari waridi likaanza kumnukia. Alipokuja kutangaza kwamba anakuja kutoa wimbo wake wa kwanza kama msanii, si tena kama mpenzi wa Diamond Platinum ama mtangazaji wa NLG Radio, masikio ya mashabiki wa mziki mzuri wakaanza kumtegea sikio kujua je, yeah, ni kweli mwanadada huyu ana talent yani ana kipaji cha kuimba ama anabahatisha au ameamua kuitumia mizuka tu kwa yupo tayari karibu na watu ambao wanaofanya muziki. Ilipo kuja kutoka kazi yake ya kwanza Radio featuring Jacuzzi ilikuwa ni moja kati ya single ambayo ilikuwa na mapokezi makubwa sana na kumfanya mwanadada huyu kuweza kupiga hatua na ukaribu wake pamoja na Diamond Platinum ilizo kurahisisha sana kitendo hiki. Kitu kingine tu tunaweza kusema karibu wake na Diamond Platinum kwa kipindi hiko ilizo kumfanya mwanadada huyu kuweza kupiga hatua yani kama daraja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hapa akajenga heshima ya jina lake kuaminisha watu kwamba ni kweli ana kipaji cha kuimba na hazugi. Atumii tu mizuka kwamba kwa kwa yupo na watu ambao wanaimba so inabidi na afanye kama tulivyozoea. Kuna baadhi ya watu tumai kuona hawana kipaji cha uimbaji lakini kutokana kuwa wapo karibu na wasanii ama wapo kwenye industry ya muziki kuna michongo mingine tu wanafanya wanaamua kuingia moja kwa moja na kufanya muziki bad ili kuwa ni tofauti kidogo kwa mwanadada Tanasha Dona. Baada ya radio kazi ya pili ambayo ilikuja kufuata kutoka kwa mwanadada huyu ilikuwa ni single netu na easy though haikusogea sana akaja pia kutangaza kuja na EP ya Donatella EP moja kati ya EP ambayo imeweza kutengeneza historia kubwa kwenye kivi yake ya kimuziki na ile moja kati ya EP ambayo imefanya vizuri sana kwa mwaka huu wa 2020 collab ambazo zimeweza kuhusu humo Boso Kari Grab Jones pamoja na Diamond Platinum kupitia single ya Gere ambayo kwa sasa bado inaungua sana mitaani na imeweza kuongeza fan base ya dada huyu do ni single ambayo ipo kwenye account ya YouTube ya Damo Platinum's Bad ni single ambayo imeweza kukimbiza sana kwa kuwa na views kibao on YouTube na pia ni moja kati ya single ambayo inafanya vizuri sana mitaani 
Jere. Tukiachana leo swaibu ambayo imeza kumpata mwana dada huyu Tanasha Dona tukimwangalia katika upande positive ni miongoni mwa artists ambaye anaenda kuongeza kitu kwenye list ya wasanii wachache ambao wanapatikana East Africa wanaofanya vizuri na pia tutegemee makubwa kutokea kwake kwa miongoni mwa artists wa kike ambao wanaweza kuiwakilisha East Africa upande wa muziki nguvu anayo talanta nayo kipaji ni nacho ni kikubwa na ana uwezo kutumia lugha zaidi ya moja kwenye muziki na pia pon ya muziki wake inaonesha kabisa ni rare natural talent ana uwezo kufanya chochote na kitu kingine ambacho kimeweza kumbeba sana mwanadada huyu ukiangalia muziki ambao anaufanya hawezi kumlinganisha na msanii mwingine yani kuangalia labda na sound sijui kama msanii fulani hapana ana sound ya kitofauti sound ambayo imeweza kumbeba na kumfanya kabisa kukaa Engo ya international artist alipopata maswaibu na kurejea nchini Kenya watu wengi walidhani kuwa huende mwana dada huyu kimuziki angeweza kushuka na hii ni kutokana kuwa hakuwa tena na ukaribu na watu kama kina Mboso, kina Diamond, matatizo ambayo yaweza kuyapata pale kuona paka kufikia tu kwa mfo baadhi ya watu kutokea hapa nchini Tanzania lakini na ameweza kuudhirishia umma kwamba ana uwezo kufanya makubwa sasa hivi ameweza kutoa kazi inaitwa sawa single pia natembea and on YouTube inaelekea ku hit million views na hii imeweza kudhihirisha kwamba aliondoka na account kutoka kwenye benki ya maarufu ya Diamond Platinums and now time fund base yake ni kubwa na chochote ambacho unaweza kufanya mtu yote lazima atakuwa na shauku ya kujua mwanadada huyu amekifanya kwa ukubwa gani kwa sasa ambacho tunakiangalia ama tunakitegemea kutoka kwa mwanadada huyu ni kuona je uwezo kipaji alicho nacho ana uwezo kuingia kwenye nomination kubwa ya tuzo kama za Afrima ama anaweza kupata recording deals kubwa ama anaweza kupata mialiko ya shows kubwa je yeah. uwezo wa performance ukoje ndio vitu ambavyo kwa sasa tunategemea kuviona kwa mwanadada huyu lakini pia nje ya muziki je yeah ana uwezo wa kupata endorsement deals kubwa kutokana kuwa kwa sasa na fan base kubwa na ana ushawishi mkubwa hapa East Africa. Mimi ni Jan Man, Jacob Medic Zedek.